。温岭杯第四轮，齐天大圣孙永征对外星人王天一，他俩第一局慢棋合了，这是第二盘快棋，输了就被淘汰了啊，因为是败者组嘛。开局，中炮对屏风马，进三兵。大圣选择编马，天一走个横车。红浸泡过河，想压马那能行吗？跳上来，红方横车，黑方车一平四，要抓炮，吃个卒。马上啊，进兵过河了，补象。红方这边现在是有象无非啊，对手随时要送卒过河，你拱了他在平炮打。红方常规的走法是平车。对手送卒呢就拱了，平炮打象呢，红方可以垫马。这把大圣选择了一个更直接的，居二进五，让你没法充卒。老王也来个进居，要吃兵捉马捉炮，过河。黑方用象踩了，吃象呢可以走，他可能不想让黑方这个居炮太舒服。这里选择居九平四，这种走法更好。黑方落象，红进居要对，老王不想换，他躲居。红方上士，黑方也跟着上士，快棋吗？其实这儿呢，黑方也把居处理一下，红方随时能平炮给他扣里，正招应该是退居啊。未来呢，进马吃兵，跟红方对子儿。然后再下底炮什么的，最主要是黑方的车比较灵活，比这个点强多了。现场老王上士，红方这儿没平炮，他冲个兵，又给了一次机会，黑方依然没有退车，他平炮对子儿。那从这一刻开始，黑方就不太好走了，吃车带响了，踩了，平炮给他扣里。一会儿啊，全力的进攻右翼，黑方平车，跳马，平炮，退炮打车，躲开之后啊，大圣用双炮穷追猛打，还得逃，红方去抓中卒，黑方逮炮是没用的，他退一步就行了，老王用马保护中卒，进马过河，准备平车了。黑方也没招啊，先把这局退回来。红方抓马，往边路蹦，再抓就落象没事那咱们看黑方这边，老王最想走的肯定是冲中卒啊，亮车。大圣给他一看，想冲不可能。马三进四，再来一下踩双炮了。红方兵五进一。黑方送卒，拱掉，进车抓炮，挺有办法，已经拦不住了，你不能放这挡啊，丢了。红方逃炮，平车捉马，这走了这么多步，终于绕过来了。大圣说：“你来这儿，我去那儿啊。”过来以后，既能卧槽，又别住象腿，能过兵。天一思考了三四秒。随后平炮，这步一走更加被动了，不如怎么样呢？进炮过河，放手一搏了。卧槽，说实话不是很怕。过兵就中路一将，补象，然后逃马，这还叫杀了。红方得退底车防守，黑方得冲边卒活马，这是黑方最有力的手段啊。实战老王错过了。他没进炮，选择平，一点反击没有了。红方冲兵拱马，这快棋确实是不好把控啊。到黑方走了啊，平局捉炮，拱马，吃炮，杀掉中卒，吃兵，进兵过河拱车，躲车，吃边卒，对捉，吃马砍炮。补中象，然后退居捉马，踩炮打掉，居马对居炮，红方多俩兵都是摄像权
，这个棋就是说红方有杀，对黑方无杀呀，黑方只能奔和棋去，下一步大胜平兵。这是黑方落象会好一点，踩着车，这炮那个灵活，能放中间，能平炮打兵。看实战，天一是平车，下底破势啊，红方落一个，抓兵。向下冲，拱炮退到底线，红方马九进七，宋卒拱掉，吃兵，红方上士，居战中，跳马，居五平二，要给他捉死，红方只好再退，回来，红方退居，老王平炮。跳马，黑方撑起羊角士，大圣一看空门啊，向下冲，抓兵躲，补士，拱炮，闪开，进居竹林要跳马，那不行，压回去，红方只能退啊，平居战类，红方调整到相位，飞龙在天压住。红方挺边兵，飞象走前，陈居下底锁炮，出将，兵贵神速，炮战王位。红方又把车拽了回来。黑方这炮呢，觉得龙椅有点烫屁股，高处不胜寒嘛，他又挪走了。这步棋呢，意义不大，不如改走上将了，将炮拽过来，还能防一波。实战就平个炮，那红方跳马，平将，再跳，出将，进马将，回来，大胜居战中，锁住中士要踩高士，黑方退居看守，那这车有任务啊，红方平兵，拱炮，这儿对车是顽强的。但是红方进兵拱炮带响的，咋走都是输了，就是时间的问题。老王直接平炮，红方弃马踩士一将，黑方坐掉，红方小刀弯心，老将出来，红方平车叫杀，一招毙命，下底就没了，天一只能认输，外星人被孙大圣淘汰了，这也算报了个冷门。因为上一次王天一输给孙永征，还得追溯到二零一五年。那恭喜大圣成功晋级，亲友们，下期再见。